హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియోలో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ నైంటీ అంటే అమ్మమ్మలు అమ్మల దగ్గర నుంచి కూడా రెగ్యులర్గా వేసుకునే హెయిర్ స్టైల్స్ చూపిస్తాను ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది వేసుకుంటూ ఉంటారు చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్ ఏమన్నా చేసుకునైనా వేసుకుంటూ ఉంటారు సో అవి ఎలా వేసుకుంటారు డైలీ వేర్ అనేవి హెయిర్ స్టైల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చూపిస్తాను నేను మ్యాక్సిమం కాలేజ్ డేస్ నుంచి ఇలానే వేసుకుంటూ ఉంటాను మధ్య మధ్యలో ఏమైనా చిన్న చిన్న హెయిర్ కటింగ్స్ చేసినా కానీ లాంగ్ హెయిర్స్ అంటే ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్సే వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో నా ఫేస్ కొంచెం డల్గా అనిపిస్తుంది హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల అలా ఉంది సో ఫేస్ని అయితే ఇగ్నోర్ చేసేయండి ఇప్పుడైతే హెయిర్ స్టైల్స్ చూసేద్దాం ముందుగా ఒకసారి మనం హెయిర్ అంతా కూడా నీట్గా కోమ్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి చిక్కు లేకుండా సో ఇప్పుడు మనం చిక్కు అంతా తీసేసుకున్న తర్వాత ఇలా మిడిల్కి పార్టిషన్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే పిన్స్ పెట్టుకుని వేసుకోవాలి ఈ హెయిర్ స్టైల్ వచ్చేసి నా దగ్గర ఇలాంటి చిన్న చిన్న పిన్స్ ఉన్నాయి సన్నవి ఇంకా కొంచెం లావుగా ఉండే వస్తాయి కదా యాక్చువల్గా అయితే సో ఆ పిన్స్ ప్రజెంట్ లేవు కాబట్టి నా దగ్గర నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అప్పట్లో అయితే కొంచెం నేను నా కాలేజ్ డేస్లో టూ థౌజండ్ ఆ టైంలో అయితే నేను కొంచెం లావుగా ఉండే పిన్స్ పెట్టేదాన్ని ఇప్పుడు నాకు దొరకలేదు అవి సో ఈ విధంగా సైడ్కి దువ్వేసుకుని పిన్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం మరీ ఎక్కువ హైట్కి పెట్టకుండా కొంచెం లోలో పెడుతున్నారు కదా సో మా మమ్మీ వాళ్ళ టైంలో అయితే మా అమ్మ వాళ్ళకి ఇంకో కొంచెం పైకి పెట్టేవాళ్ళంట పిన్స్ నేను మా జనరేషన్కి టూ థౌజండ్ ఆ టైం వచ్చేసరికి కొంచెం కిందకు తగ్గించాము మరీ పైకి పెడితే కొమ్ముల్లాగా ఉంటాయి అన్నట్టుగా ఆ విధంగా కొంచెం కిందకు జరిగాయి ఇప్పుడు ఇంకా ఆ విధంగా కూడా పెట్టడం మానేసి ఇంకా పూర్తిగా కిందకు పెడుతున్నారు కొంతమంది అయితే అసలు టిక్టాక్స్ పెట్టేసి ఈ పిన్స్ పెట్టట్లేదు కదా సో ఈ విధంగా టూ సైడ్స్ కూడా ఈ విధంగా పిన్స్తో మనం హెయిర్ని పైకి కోమింగ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి కొంతమంది ఏంటంటే హెయిర్స్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి రింగ్స్ లాగా ఆ విధంగా కూడా పెట్టేస్తారు అంటే మనకి పఫ్ టైప్లో వస్తుంది సైడ్ పఫ్స్ లాగా ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఏంటంటే ఈ పిన్స్తో మొత్తం హెయిర్ అంతా కూడా అడ్జస్ట్ చేసేసుకుని కింద కొంచెం బాగా లోయర్ పఫ్ అనేది లూజ్గా ఇవ్వాలి పఫ్ మా అమ్మ వాళ్ళు అయితే కొంచెం బాగా ఎక్కువ లూజ్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు అంటే మన ఫ్రెండ్కి తిప్పితే మనకి హెయిర్స్ అంతా కూడా ముందుకు పడిపోయే విధంగా అంటే అంత పఫ్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట సో నేను వచ్చేసరికి కొంచెం తగ్గించేసాను పఫ్ లెంత్ అనేది ఇప్పటికి ఇంకా బాగోదు అంటే మనం ఏమనుకుంటాము కొంచెం మరీ పాత మూడల్లా పాతకాలం లాగా ఉంటుంది అని చెప్పి కొంచెం తగ్గించేసాము అసలు చెప్పాలంటే ఈ హెయిర్ స్టైల్ వచ్చేసి కింద మనకి లోయర్ లెంత్ పఫ్ అనేది బాగా ఉండాలి అప్పుడే బాగా లుక్ వస్తుంది జనరల్గా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే హెడ్ బాత్ చేసినప్పుడు తల అనేది కొంచెం త్వరగా డ్రై అవుతుంది అని చెప్పి ఈ విధంగా వేసేవాళ్ళు నేను కొంచెం టైట్ ఇచ్చాను యాక్చువల్గా ఇంత టైట్ ఇవ్వరు ఇంకా కొంచెం పఫ్ అనేది ఎక్కువ ఇస్తారు నేను మరీ ఎక్కువ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే నాకు మరీ ఎక్కువ ఇస్తే అంత నచ్చదు సో అందుకని చెప్పి ఆ విధంగా వేసేసాను సెల్ఫ్ వేసుకునేటప్పుడు ఇట్లా మనం జడ అనేది ముందుకు దూకుని వేసుకోవాల్సి వస్తుంది బ్యాక్ మనకి ఎవరైనా వేసేవాళ్ళు ఉంటే కనుక ఇంకా నీట్గా వస్తుంది అల్లడం అనేది చాలా డేస్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా నాది స్టెప్ కట్ కాబట్టి ఈ మధ్య కొంచెం హెయిర్ అనేది పెంచుకుంటున్నాను సో అప్ అండ్ డౌన్స్లో ఉంటుంది కింద డౌన్ వచ్చేసరికి ఈ విధంగా స్మూత్గా కింద పాయల్లాగా కోమింగ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది లూజ్ అనేది మన ఇష్టం ఎంత కావాలంటే అంత లూజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అప్పట్లో అయితే ఎక్కువ లూజ్ ఇచ్చేవాళ్ళు మా జనరేషన్కి వచ్చేసరికి ఆ లూజ్ పఫ్ అనేది కొంచెం తగ్గి ఈ విధంగా వచ్చేసింది సో నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం తగ్గించేసాను సో కింద బ్యాండ్ పెట్టేసేసుకుని టై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓవరాల్గా చూడండి ఈ విధంగా వచ్చింది బేసిక్ హెయిర్ స్టైల్ సింపుల్గా బాగుంది కదా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సింపుల్గా వేసుకుంటారు డైలీ బేసిస్గా చాలా బాగుంటుంది ఈ హెయిర్ స్టైలు ఇప్పుడు ఇంకొక సెకండ్ మోడల్ చూపిస్తాను ఈ రెండు అయితే మేము ఎక్కువగా వేసుకునే వాళ్ళు అని చెప్తున్నాను కదా సో ఇదేంటంటే సేమ్ అదే కాకపోతే ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఫ్రంట్ పార్టిషన్స్ లాగా తీసుకున్నాం కదా పాపడి తీసుకుని ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం అంతా తీసుకుని హాఫ్కి కొద్దిగా హెయిర్స్ తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా డివైడ్ చేసుకుని మనం త్రీ అంటే పా అల్లుకుంటాం కదా జడ అల్లుకున్నట్టుగా సో పైన చిన్న సైజు ఒక జడలాగా అల్లుకోవాలి చూడండి సెల్ఫ్ వేసుకోవడానికి ఏంటంటే నాకు కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వేసుకుని చాలా డేస్ అయిపోయింది చాలా డేస్ కదా చాలా ఇయర్స్ అయింది ఈ విధంగా ట్రై చేసి సో అందుకని చెప్పి నాకు కొంచెం కష్టంగా ఉంది కానీ ఇదేంటంటే ఎక్కువగా హెడ్
ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే పైన మాత్రమే మనము త్రీగా డివైడ్ చేసుకుని హెయిర్ని రెగ్యులర్ జడలాగా వేసుకుంటాం కదా సో దాన్నే కింద వరకు వేసేసి మళ్ళీ కింద నుంచి కలుపుకుంటూ వస్తారు చాలా బాగుంటుంది హెయిర్ స్టైల్ ఇప్పటికీ కూడా నేను చూశాను కొంతమంది వేసుకోవడం కాకపోతే ఇంకా చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్ చేసి ఇంకా అసలు డిఫరెంట్గా వేసుకుంటున్నారు ఈ విధంగా పైనుంచి కింద వరకు మొత్తం అల్లుకుంటూ రావాలి కింద లోయర్ వచ్చేసరికి మనకి బాగా పఫ్ వస్తుంది అనమాట అంటే లూజ్గా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడైతే ఇంత లూజ్ వేయట్లేదు కదా నేను కొంచెం లూజ్ తగ్గించి ఈ విధంగా మీడియంగా వేస్తున్నాను లూజు చూడండి ఇక్కడ బ్యాండ్ అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇంకా కాస్త లుక్ రావాలి అనుకుంటే సో నేను కొంచెం ఓల్డ్ అండ్ బేసిస్లో చూపిస్తున్నాను కాబట్టి కింద కొంచెం అల్లుతున్నాను అనమాట చూడండి ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది మీకు ఐడియా వచ్చే ఉంటుంది ఈ విధంగా వేసుకుంటారు కదా మీరు కూడా వేసుకునే ఉండొచ్చు ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్స్ ఓవరాల్గా ఎలా వచ్చిందో కూడా చూపిస్తాను చాలా సింపుల్గా బాగుంది కదా ఇది కూడా మనం రెగ్యులర్గా వేసుకోవచ్చు మనకి ఈ విధంగా వేసుకుంటే ఏంటంటే సైడ్కి మనం పిన్స్ అనేవి పెట్టుకోవాల్సిన పని లేకుండా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది